Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem Betonbriefkastenprojekt. Im ersten Teil habe ich euch ja schon gezeigt, wie man ein Punktfundament bauen kann. Das war ja kein Problem. Und heute geht es weiter mit der Herstellung von dem Briefkasten. Ja, ich würde sagen, wünsche euch viel Spaß. Wir legen los. Die Schalung für den Briefkastenkorpus, die ist echt extrem einfach. Da gibt es hier nicht viel zu beachten. Ich habe da wie immer beschichtete Sparplatten verwendet und da ich keine Restholzplatten mehr gehabt habe, habe ich mir die gleich passend zugeschnitten im Baumarkt mitgenommen. Bevor ich die Schalung dann montiert habe, habe ich mir auf der Bodenplatte, also auf der Unterseite der Schalung, schon mal die Aussparung angezeichnet, wo später der Briefkasten eingesetzt wird und die Maße, die sind vom Händler vorgegeben. Ich habe hier zu den vorgegebenen Maßen überall noch 6 mm dazugerechnet, sodass ich später ein Spiel habe und kein Problem beim Einbauen und dann Danach habe ich die Seitenteile noch vorgebohrt und die Schalung dann letztendlich komplett zusammengeschraubt. Die Stöße müssen dann rundum noch mit einer Silikonfuge abgedichtet werden, sodass dann später kein Wasser auslaufen kann und dadurch werden dann die Kanten auch leicht abgerundet. Da wie mir jetzt hier bei der Silikonfuge vorgeht, da werde ich jetzt nicht äh, näher darauf eingehen. Da habe ich schon äh, zig Videos darüber gemacht. Auch ein spezielles, wo ich euch das ganz genau erkläre. Das werde ich euch mal oben verlinken. Und wenn es euch interessiert, dann schaut einfach mal rein. Und dann dürfte es mit der Silikonfuge, würde ich sagen, kein Problem sein. Die Modellierkugeln, die kann ich euch echt empfehlen. Die kosten ein paar Euro und damit bekommt man auch als Anfänger echt gute Fugen hin. Und die Überstände von dem Silikon, ja, die kann man dann mit der Hand ganz einfach abziehen, sobald es ein bisschen angezogen hat. Für die Aussparung von dem Einbaubriefkasten verwende ich hier so Styrodur und Styroporplatten und die schneide ich mir jetzt erstmal auf der Tischkreissäge zurecht. Die Styrodurplatten kann man natürlich auch ganz einfach mit dem Cuttermesser zuschneiden, ja, da braucht man keine Tischkreissäge dazu. Mit der Säge ist es allerdings einfacher, weil man dann immer einen genau rechtwinkligen Schnitt hat. Die Styrdurplatten habe ich mir hier schon mit wasserfestem Klebeband fixiert. Das wird übrigens die Aussparung für den Briefkasten. Und hier habe ich noch eine zweite Aussparung. Die wird komplett mit einbetoniert und die wird später dazu dienen, dass man das Gewicht ein wenig reduzieren kann von dem Betonteil, weil das wird nämlich ein ganz schöner Oschi. Ja, und hier habe ich mir noch solche Kunststoffleisten mit aufgeklebt. Die dienen später dazu, dass man die Platte von oben mit Schrauben fixieren kann und dass sie im Beton nicht aufschwimmen kann. Aber das werdet ihr dann gleich alles noch sehen. Die Aussparung für den Briefkasten wird dann einfach noch mit Silikon am Schalungsboden festgeklebt und dann ist der Schalungsbau eigentlich schon fertig. Zum Betonieren bin ich jetzt runter in meine Garage. Ja, ich habe nämlich dann nachher keine Lust, das schwere Betonteil von meiner Werkstatt oben herunterzuschleppen. Auf die Schalung habe ich dann wie immer noch ein Trennmittel aufgetragen und dann geht es schon mit dem Anmischen vom Beton weiter. Für dieses Projekt hier habe ich wieder ganz normalen günstigen Betonestrich verwendet und da ich diesmal etwas mehr brauche, ja, habe ich wieder mal meinen Zwangsmischer angeworfen. Zur einfachen Verarbeitung werde ich jetzt hier noch ein Fließmittel zugeben. Das ist ein Produkt von der Firma Hebau und das sorgt letztendlich dafür, dass der Beton fließfähiger wird und sich einfacher verdichtet. Ja, dann können wir auch gleich mit dem Betonieren weitermachen. Der angemischte Beton kommt dann in die Schalungsform, aber zunächst mal nur in der Höhe von ca. 3 cm, weil ja dann auch noch eine Armierung und die Aussparung mit rein muss. Zur Armierung habe ich hier wieder so ein Gewebe verwendet, das wird einfach in den Beton eingelegt und leicht eingearbeitet. Dann kommt der Styroporkern rein, der wird mit einbetoniert und den muss man leicht fixieren, sodass er nicht aufschwimmen kann. Jetzt seht ihr auch, warum ich die Kunststoffleisten vorhin aufgeklebt habe. Und jetzt kann die Schalungsform dann bis zur Oberkante mit Beton aufgefüllt werden. Der Beton muss natürlich auch noch verdichtet werden, sodass wir später möglichst wenig Lufteinschlüsse haben. Und das erreicht man durch Vibrationen der Schalung oder indem man halt die Schalung mit dem Gummihammer abklopft.
Die Rückseite von dem Briefkasten wird später auch sichtbar sein. Das bedeutet, dass wir die auch relativ glatt bekommen müssen. Ich habe dazu die ganze Fläche erstmal mit einer Holzlatte abgezogen, sodass alles gerade ist. Dann habe ich kurz gewartet, das Ganze noch mal ein bisschen angefeuchtet und mit der Glättkelle dann komplett glatt abgezogen. Jo, das hat ganz gut geklappt, würde ich sagen. Ich habe jetzt insgesamt vier 30 Kilogramm Säcke Betonestrich verbetoniert. Das bedeutet, die Säule wird nachher um die 120 Kilo wiegen. Der Beton muss jetzt erstmal zwei, drei Tage aushärten und dann sehen wir uns wieder zum Ausschalen. Also ich mache jetzt erstmal Feierabend. Bis gleich. Nach drei Tagen habe ich dann mit dem Ausschalen angefangen. Ja, ich habe diesmal etwas länger gewartet als sonst, weil die Temperaturen aktuell ziemlich kühl sind und das Wetter ziemlich nasskalt. Da dauert es auch etwas länger, bis der Beton dann ausgehärtet ist. Man sieht auch an den dunklen Flecken, dass noch einiges an Feuchtigkeit im Beton enthalten ist. Die Sturaturplatten muss man dann auch wieder entfernen. Ja, da ist letztendlich ein bisschen was an Kraftaufwand erforderlich, aber ein Problem ist es nicht wirklich. Jo, das sieht ja schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Ich habe jetzt zwischenzeitlich schon mal die Oberfläche versiegelt. Da habe ich zwei Produkte in Kombination miteinander verwendet. Das war einmal eine Hydrophobierung und dann nochmal ein Graffiti-Schutz. Und in Kombination soll es eben einen noch besseren Oberflächenschutz geben. Habe ich bisher auch noch nicht getestet. Ich werde euch berichten, wie sich die Versiegelung schlägt. Und die Produkte findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann zeige ich euch auch gleich mal den Briefkasten, den ich hier einbauen werde. Das ist der hier. Der ist von der Firma ZED und wie ihr sehen könnt, ist das ein Einbaubriefkasten. Also der wird jetzt einfach in unsere Aussparung eingesetzt, wird seitlich montiert und dann ist man schon fertig. Das ist jetzt hier eine schlichte Variante, die gefällt mir sehr gut, werde ich euch mal unten verlinken. Aber die Firma, die hat natürlich auch noch zig andere Briefkästen im Sortiment. Verschiedene Farben, verschiedene Ausführungen mit Kammer, mit Sprechanlage. Also da gibt es echt extrem viele Möglichkeiten. Jo, also ich baue den Briefkasten jetzt ein und dann kommt noch mal eine üble Aufgabe, nämlich das Aufstellen von der Säule. Also ja, das wäre auch eine Arbeit, wo ich mich gerne drum drücken würde. So Leute, die Briefkastensäule steht, ist fertig montiert und ich muss sagen, das Ganze hat echt problemlos funktioniert. Ich habe die Bodenverankerung jetzt mit Metallwinkel umgesetzt. Die habe ich auf das Fundament gedübelt, was ich in der letzten Woche gegossen habe. Und da habe ich dann eben die Säule dran befestigt. Rundum habe ich noch einen kleinen Anker aus Beton angebracht und das Ganze ja, sitzt jetzt dann bombenfest. Ihr seht, der Beton hat noch ein paar dunkle Stellen. Da ja, ist noch ungleichmäßig. Das liegt daran, dass im Beton noch Feuchtigkeit enthalten ist. Die wird in den nächsten Tagen oder ja, vielleicht in ein, zwei Wochen dann komplett verdunstet sein. Und dann soll das Oberflächenergebnis eigentlich gleichmäßig sein. Dauert halt bei dem Wetter ein bisschen länger, weil es halt ziemlich nasskalt ist aktuell. Ja, also wie gesagt, mir ähm, gefällt das Ergebnis sehr gut, muss ich sagen. Wenn es euch auch gefällt, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt gerne einen Kommentar, auch wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken. Macht's gut. Ciao.